புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட புரட்சி தலைவி அம்மாவால் வளர்க்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் என்னை அடையாளம் காட்டியது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் அம்பாசந்தம் தொகுதியில் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய கருணையால் அம்பாசம் தொழில் நின்று இந்த மாவட்ட மக்களின் பேர் ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்றது எந்த கூட்டத்தில் பேசும்போதும் நான் யாரையுமே குறைச்சி பேசக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எந்த ஒரு பொதுமடையாக இருந்தால் கூட யாரையும் குறைச்சி பேசக்கூடாது சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வளர்ப்பு தான் எங்கள் அம்மா எங்களை வளர்த்து வச்சுருக்காங்க இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எனது மரியாதைக்குரிய எங்களுடைய டிடி சார் அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலே எனக்கு மன வருத்தத்தை அழிக்குது காரணம் கேட்டிங்கன்னா நாலு கேள்வி பதில் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல நான் சொல்லி தான் தலைவாய் சுந்தரம் போட்டார்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவரே போட்டதாக கூட இருக்கட்டும் சொல்லி காட்டுறது அவருக்கு அழகான எனக்கு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல அவர் அனைத்து தனாதார மடத்தில் இருந்தாரான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி இல்லாதவர் பேச்சை தலைவர் சுந்தரம் கேட்டாரா இல்லை அம்மாவோட பேச்சை இவர் மீறி போட சொன்னாரா அது எனக்கு தெரியல ஸோ அதுக்கு நீங்கள் தான் வேலை சொல்லணும் இதை நான் வந்து அவரை எதிர்த்து சொல்லலை அவருடைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அடுத்தபடியாக சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் நாற்பத்தெட்டு நாள் அமைச்சராக இருந்தேன்றார் அது எடுத்து சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு மண்டலம் அமைச்சராக இருந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது என்னை கிண்டல் பண்ணுறாராமா என்னை கிண்டல் பண்ணி சொல்கிறாரா நாற்பத்தெட்டு நாள் தான் இருந்தார் அப்படின்னு பரவாயில்ல அவர் பெரிய மனிதர் கிண்டல் பண்ணக்கூடியதுக்கு சரியான ஆட்கள் தான் நாங்கள்லாம் ஏன்னா கிண்டல் அடிக்கப்பட்டு தான் வந்திருக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் சரியான ஆட்கள் தான் அப்புறம் பாதாள சாக்கடை கான்ட்ராக்டர்னு சொல்கிறார் ஏன் அவருக்கு தெரியாதா பாதாள சாக்கடை கான்ட்ராக்டர்ன்னு என் பரம்பரைய கான்ட்ராக்ட் தொழில் தானே அதெல்லாம் இருந்து வந்தோம் அதே மாதிரி எழுபது கோடி எனக்கு அரசாங்கத்தில் பாக்கின்னு சொல்கிறார் இருக்கலாம் அவர்கிட்ட சொன்னேன்னு சொல்கிறார் ஒரு தலைவர்கிட்ட நான் சொன்ன அறையில் சொன்ன ரகசியத்தை வெளியிடுறது இந்த தலைமைக்கு அழகாக நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் எவ்வளவோ இருந்திருக்கோம் எழுபது கோடி இன்னைக்கு எனக்கு பாக்கி இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய வயது என்னுடைய காண்டாக்ட் தொழில் என்னுடைய எல்லா தொழிலுமே அப்படி இருந்தும் ஒரு பொது சேவை செய்யணுங்கிற எண்ணத்துக்காக தான் இந்த இயக்கத்தில் அம்மாவோடைய அம்மாவால் ஈர்க்கப்பட்டு நாங்கள் வந்தோம் என்னால் தான் அடையாளம் காட்டப்பட்டேன்னு சொல்கிறார் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அவர் அனைத்து தான திராவிடத்தில் இருந்ததே இல்லை முதல் விஷயம் தலைமை மிக அழகாக பேசும் சொல்லி தான் நாங்கள் கவர்ச்சிப்பட்டு வந்தோம் இப்போ தலைமை என்னமோ தெரியல கொஞ்சம் பதற மாதிரி எனக்கு தெரியுது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்பர் முத்தியா போகும்போது அவர் சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ரெட்டாலி சின்னத்துக்கான பிரச்சனை வந்ததுன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவருடைய பேட்டியை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு சொல்லுவார் இதே மற்றவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் கிண்டில் அடிப்பீங்க அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு சொல்கிறார் அவர் கூட்டம் போடுறது ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆனால் அவர் சொல்கிறது மே முப்பத்தி ஒன்றுங்கிறார் யாருக்கு பதட்டமாக இருக்கு அதே மாதிரி நான் வெளியே போகிறதுக்கு என் சுய லாபம்னு சொல்கிறார் சுய லாபம் பார்க்குறவன தான் இங்கே வந்திருக்கவே மாட்டேனே இவ்வளோ நாளாக நான் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு நான் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்க அத்தனை பேரும் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இழந்துருக்கிறோம் என்ன அடையாளம் காட்டது அவருங்கிறார் ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிடுங்க ஆனால் அவரை யாரால் இப்போ அடையாளம் கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் தொண்டர்களால் தான் அடையாளம் கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஏன் இந்த மாதிரி தருமாறி பேசுகிறார்னு எனக்கு புரியலை நான் அவரை யாரையுமே நான் குறைச்சி பேசுங்கிற எண்ணத்துக்கு வரல அவருடைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் என்னை பற்றி அவர் கொடுத்த விமர்சனங்களுக்கு இது அவருடைய சரியான பதில் இவ்வளவு இருக்கும்போது நாங்கள் அப்படி தவறு வேணால் முடிவு எடுத்து இருக்கும்போது உண்மையிலேயே மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் மாண்புமிகு துணை முதல்வர்களும் எங்களை அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ வேண்டி நீங்கள் வந்தீங்கனால் நல்லது ஏன்னா அவர் தொண்டர்களாக இருந்து வந்தவர் அதனால் எங்களுடைய வழி அவருக்கு நன்றாக தெரிகிறது அதனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் வாங்கன்றார் அது கூட என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் வந்து சொன்னோம் ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டம் நான் அங்கே வரேங்கிறார் அவர் அவர் தானே உண்மையான தொண்டர்களின் முதல்வர் அவர் நான் வானத்திலேருந்து யாரும் குதிக்க முடியாது அவர் வந்திருக்கார் அவர் வந்து நீங்கள் வரேன் என்னைக்கு வரணும் அப்படின்னு எங்களை டைம் கேட்குற ஒரு முதல்வர் இன்னைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கார் துணை முதல்வர் போனேன் அவ்வளோ வரவேற்பு எனக்கு கொடுக்குறார் ஸோ ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் அதாவது முதல்வரும் துணை முதல்வரும் அவ்வளோ வரவேற்பு எங்களுக்கு கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க 
நான் இந்த பேட்டியை கொடுக்கும் போது யாரையுமே எந்த குற்றச்சாட்டும் சொல்லியிருக்காங்க நான் வரல இந்த குற்றச்சாட்டு இந்த இந்த நடவடிக்கை இருக்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த மாதம் மூணாம் தேதி நாலாம் தேதியும் இதே குற்றாலம் ரிசார்ட்டில் ஒரு கூட்டம் போட்டு நாங்கள் நடத்துகிறோம் என்ன மக்களுடைய நம்ம நம்ம தொண்டோடைய நிலைமை என்னென்னு கேட்குறேன் அவங்க பல குற்றச்சாட்டில் அடுக்குறாங்க அப்போ கூட நான் என்ன சொல்லிட்டு போகிறேன் எல்லாத்தையும் தலைமைக்கிட்ட நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு அவங்க நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஒருவேளை எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம முடிவு எடுப்போன்னு சொல்கிறேன் உடனே வந்து அடுத்த ட்ரிப்பை வந்து கேட்கும் போது அதெல்லாம் நான் தலைமையிட்ட சொல்கிறேன் நான் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் மண்டல பொறுப்பால் சொல்லி தான் எனக்கு அம்மா பேர் இன செயலாளர் போட்டாருங்க சார் தெரியாமல் சொல்கிறாருங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அம்மா பேர செயலாளர் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த மண்டல பொறுப்பாளர்கள் பொறுப்பே போட்டாங்க ஏன் இப்படி பேசுகிறாருங்கிறது எனக்கு புரியலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேரை கேட்டால் ஏதோ கொஞ்சம் நம்ம ரஜினி சார் சொன்ன மாதிரி என் பேரை கேட்டால் அதிருது இல்லை அப்படின்பாரு என்னுடைய பெரும் மதிப்பிற்குரிய சார் அவர்கள் மாளிகராஜா பிரச்சனாலே பதறாருன்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னு எனக்கு தெரியல இதுக்கெல்லாம் விடிவு கிடைச்சா இந்த இயக்கம் நல்லா வரணும் நல்லா செய்யணும் அவ்வளோதான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தொண்டர்கள் தொண்டர்கள்னு சொல்கிறத விட என்னுடைய சகோதரர்கள் சகோதரன் சொல்கிறத விட என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு முடிவு சொன்னாங்க நம்ம தாய்களத்துக்கு போகலான்னு அந்த தாய்களுக்கு தான் நாங்கள் போக போகிறோம் வருகிற ஆறாம் தேதி மாண்புமிகு முதல்வர்களும் மாண்புமிகு துணை முதல்வர்களும் பெரும் பெரும் தன்மையோடு பெரிய உள்ளத்தோடு நீங்கள் அங்கே வர வேண்டாம் நாங்கள் அங்கே வரோன்னு சொன்னால் தொண்டர்களின் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் இங்கே வராங்க அவங்களுக்காக நாங்கள் வந்து அவங்க முன்னிலை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேர் சேர போகிறோம் இதுதான் எங்களுடைய முடிவு ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் மாலை அவங்க தலைமை கழகம் ஏன் பில்டிங் யார் சொன்னது பேச்சு தான் அது பில்டிங் எந்த இல்லை அது கம்பெனிக்கு உள்ளது என்னுடைய மகன் தான் அதோடைய மேலாண்மை இயக்குனர் அவர் முடிவெடுப்பார் ஆனால் அவருடைய முடிவும் தவறான முடிவாக இருக்காது அது சட்ட அந்த ஒப்பந்த விதியின்படி அது நடக்கும் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இல்லையா அதன்படி நடக்கும் நான் இணையரங்கதோட என் சகோதரர்கள் என் நண்பர்களுடைய ஒன்னொன்று மட்டும் சொல்லுங்களுங்க எனக்கு தனிப்பட்ட கருத்து எதுவுமே கிடையாது இப்பவும் துண்ட உதவி தோல்ல போட்டு சிவசிவான்னு உட்காந்துருவேன் இல்லைன்னா அல்லாவும் சொல்லி உட்காந்துருவேன் இல்லைன்னா சீசஸ்ன்னு உட்காந்துருவேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை சார் சாப்பாட்ட சாப்பாடு இருக்கு தூங்க படுக்க இருக்கு நிம்மதியாக இருந்துருவேன் என்னை வந்து அடையாளம் காட்டினவங்க யாருன்னு கேட்டால் இந்த இந்த மாவட்ட மக்கள் என்னை அடையாளம் காட்டு எங்கள் சார்னு சொல்கிறாரு என்னை அடையாளம் கிடையாது எங்கள் அம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எங்கள் அம்மா அடையாளம் காட்டினாங்க என்னை ஜெயிக்க வச்சுட்டு இந்த மாவட்ட மக்கள் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு விசுவாசமாக நான் கண்டிப்பாக இருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எங்கள் அம்மா சீட்டு கொடுத்தாங்களா யார் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்களாவது நான் அடையாளம் கட்டப்பட்டேன் அவங்க கொடுத்த அடையாளத்தில் என்னுடைய நண்பர்கள் சகோதரி என்னை உருவாக்கி கேட்டாங்க அவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க ஒட்டுமொத்த கருத்து அதில் ஒரு பத்து சதவீதம் வேணால் மாட்டு கட்சிக்கு போகலாம் சில ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் மக்களுடைய கருத்து தாய்களத்துக்கு போகணுங்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த தலைமை இருக்கிற தலைமையை விரும்பி தான் வரணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்துருக்கிறோம் இதுலேருந்து அது குவாய்ட் நேச்சுரல் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டாங்க பட் நம்முடைய விருப்பம் வந்து தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லை என்னுடைய நண்பர்கள் சகோதரர்களுடைய உணவு தான் என்னுடைய உணவு அது அவருடைய கருத்து நம்ம போய் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை அவர் கருத்து இப்போ யாரை கேளுங்களேன் இப்போ நீங்கள் தப்பாக நினச்சி கூட யாரையும் விமர்சனம் பண்ணலை ஒரு சாதாரண மு புது கட்சின்னு வச்சுங்க அவங்க கூட என்ன கூட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லையே நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள தொண்டர்கள் வந்து நிறைய இருக்காங்கன்னா இப்போ எத்தனை பேர் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே நீங்கள் அதாவது இன்னொரு விஷயம் இந்த இது எல்லோரும் அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு நம்ம எங்கள் சார் ஒரு வந்து சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டாருனா நல்லா கேட்டுங்க என்ன சொன்னேன்னு எங்கள் சார்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எங்கள் சார் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா போகிறவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மண்டல பொறுப்பாக குறை சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறாரு எனக்கும் மண்டலத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நான் அமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் தொகுதி செயலர் கூட கிடையாது அவரை போய் நான் ஏன் குறை சொல்லுவேன் அவசியமே இல்லையா நான் யாரையுமே எதிரியாகவும் நண்பராகவும் நம்ம நான் எல்லாத்தையும் நண்பராக தான் பார்ப்பேன் எதிரிங்கிறது எனக்கு கிடையவே கிடையாது நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் உதறி போட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது